Hello, welcome back. Um, today we're going to learn lesson 94, future champions. Future champions, that means you are going to be the champion of future, but now you're taking the training. And this is also um, the last two lessons of the end of New Con 72.好了,那么这个也是即将接近到我们这个新概念二册的最后两课当中的几个文章, so they're getting more exciting. 因此故事又变得越来越的 非常的紧张,也非常有意思。今天讲叫做 future champion,我们都学这个 champion是意思表示的是冠军的意思。那么这里面用了一个 future champions, that means you, 可能在讲你们就是 teenagers and children, 因为我们说, 呃, 小朋友, 和青少年就是这个国家的兴旺和未来，因此这个 future champions 一定讲的是关于小朋友的故事，以及你们青少年的故事。So before the text, I want to give you a question. Do you believe that a baby can swim? So I ask you, can a baby swim? 所以你觉得婴儿会游泳吗？I so mean, a newborn baby, a newborn baby, 就是一个新的出生的新出生儿，你觉得他们可以去游泳吗？ There are only two answers, right? Do that one. Yes or no? Yes or no? Of course, yes. That's what we learn today. 今天我们答案给你的是个 yes. 因为我们今天课文讲的就是 A baby can swim like this. Wow! See? A newborn baby can swim in the water. Why? Because they have this talent. When you were born, you could also swim, but gradually we lost this talent. 其实你也可以，我也可以。我们在刚出生的时候都是可以游泳的，只不过慢慢的、逐渐的，我们丧失了这功能。于是我们长大之后还要专门去学习 how to swim。这一点还是蛮奇怪，因为我们小的时候在妈妈肚子里边的时候，那那个里面环境就是跟水中是一样的。我们也是靠着这个。对吧？鼻子或者嘴巴去呼吸，然后妈妈肚子里面也是没有没有任何的跟外界两相连，那么就跟在水中是一样的。So that's what we learned today because like this. Experiments have proved that children can be instructed in swimming at a very early age. 因为科学的已经研究表明证实了这件事，就是儿童可以在超级超级小的时候就可以被训练去游泳了。好,这里说了一个 at a very early age 那么这里的 early age can be a baby 也就是说一个baby婴儿也是可以被教导去游泳的 That's why there are so many swimming pools for babies, right? 我现在已经慢慢开始发现像我们周围的这个小区附近啊 还有大街上经常能看到那种婴儿游泳馆 你们发现了吗? 所以说 a baby can swim 即便是婴儿也是可以游泳，并且如果一个婴儿从这么小就开始训练他去游泳的话，那么其实他会比成年人或者比你现在要学游泳的话，学的速度更快一些。Because we have this ability, 因为其实我们天生是有这个功能，只不过我们逐渐逐渐的把它给丧失掉了。Okay, anyway, let's get started from the video. 先让大家先自行看一下这个动画部分，get the main idea. 我们说，呃，不论是新概念的作者，还是包括楚帅，都是希望大家能够先通过这个官方给这样一个小动画，让大家先初次去了解这个文章，然后慢慢的去听，然后再看楚帅的讲解。Okay, so I really suggest you watching the video first. Okay. And after that, let's get move to the new words any person. 之后呢，我们来进入下一个板块，就是跟主任学单词。那么在本单元当中，我们看一下会有哪些 new words 呢？ Number one, instruct. 那么这个词刚刚我们在这个片头是给大家介绍，就是那个小婴儿在游泳的时候，我们说了一个 instruct. 那么这个词是本科一个非常重要的一个 verb 动词 C V. 好， let's read up. Instruct. In. In. Instruct. T R 这里发的是 drilling， 所以连起来是 instruct. Instruct. Instruct that means to teach someone something or show them how to do something. 它的意思其实非常简单，有一点点像 teach. 因为这个本来就是说 teach someone something 就是你去教某人做某事，或者说向别人展示。比如说楚帅就是在 instruct you to learn English. 比如说我现在目前所做的功能，这个动作就是在 instruct you 在指导你做什么事情。或者我们大家如果喜欢买个什么。电器啦或者一个新的仪器的话 大家都会看一个那个 a video a video will instruct you how to use it 你比如大家买了一个新的iPhone老啊对吧买了一个新的iPhone6之后拿回去看一个他那个 video 一个宣传那天告诉你比如说 how to push and how to take photos how to call 巴拉巴拉巴拉 教你怎么做 那个都叫做 instruct you 在教你指导你这个词所以这个词是一个新单词我们来学一下就等于 teach的用法 let's read it instruct instruct 
，注意这个 T R 主号中的 j u r n e y 再次教一遍 ，instruct， 它的中文意思可以翻成指导、传授，并且也可以表示 to officially tell someone what to do。所以同学们说，老师，你既然说 instruct 和这个 teach 几乎是一样的意思呢，那干嘛不说 instruct 呢？为什么叫做 instructor 呢？好，上面解释了。Instruct 这个词可能更加的 official 为官方一些，表示指导的意思。那所以教师我们会说比较啊、呃、统一，或者是比较普遍性的话叫 teach 这个词。那我们看一下 example， 我们来看小例子。The professor was instructing the class in literature。比如说教授正在教授学生文学。The coach instructed the players in passing the ball. 那教练呢？正在教球员们，而教学生们怎么传球、运球。那么这里他说：“老师，我可不可以换成 teaching 呢？”其实某种情况下也是可以，只不过 teach 就有这种那种在课堂里面教学的感觉，就是 teach 太过于就是老师对学生了。那么所以这样的话，你比如说像啊、呃，我曾经在学车的时候，那那个他其实不是我的老师，叫怎么教练？你发现了吗？或者你去学网球也好，学打球哈，你叫他老师，但其实他是是另外一种老师，就是跟我们课堂里面那种学业老师不一样。因我们这里不会用 teach 这而用 instruct， 因为 teach 这个词好像更多情况下表示的是教你课本上的知识啦，或者讲一些课内知识，那个叫做 teach。但 instruct 的意思会更加广泛，它比如说可以言传身教，比如说体育老师教你怎么踢球，对不对？怎么教教你怎么打网球，那么这个里面叫做 instruct。或者你去 App Store 那个苹果店里面那些员工，他们向你展示怎么使用这个苹果的 Keynote 做这个苹果的 PPT， 或者说怎么来使用这个苹果这个做做一些各种的非常漂亮的软件。那么那个时候，其实他他职业不是老师，他可能只是一个展示员，或者说他是一个程序员，他懂得如何做这个软件。But he or she will teach you how to do it。所以说他们不叫 teacher， 叫做 instructor。那因此这个词 instruct。它的用法比较广泛，就是说术业有专攻，并非是像我们这样的老师才可以教你一些知识，行行都可以来教你知识。你去苹果店，那些员工教你怎么使用这个手机，他也是在教你那么，但是你不能叫他老师，对吧？所以他叫做 instruct you。那么，所以我们就要把这个叫做 instruct。那么相关表达叫做 instruction。instruct 就是表给你一些指导，还有就是 instructive 就表示有意义的或者是教育性的 instructive 来拓展。Anyway， 我们今天要大家了解的是这个词叫做 instruct，instruct instruct, 就是言传身教，不是在指学习课本知识那种，我们叫做 instruct。比如说刚刚我们说这个婴儿被教怎么游泳，那么这个时候教练对他的行为一定是 instruct 这个词更好一些。OK。And next one, Los Angeles. 那么这个是本科当中会提到的一个地名，不是重点词汇。我认为所有人都知道吧。这是美国的一个城市，它的简称是 L 和 A， 叫做 LA。LA. Okay, Los Angeles. Los Angeles. Okay, so let's read again. Instruct. Los Angeles. Next page. Reluctant. 这个是本科的一个非常难的一个重点词汇，也是星期二次当中一个重点词汇。星期二次整合当中，在结尾部分终于出现这个词，这个词是一个非常高的词汇，相当于托福和雅思里边的词汇，叫做 reluctant。好，我们来读一下 ，re re l u c k t e n t reluctant。Reluctant means slow, slow and unwilling. 那么这个词的意思是一个不太好的意思，表示就是勉强或者不乐意的意思。那所以我们看用法非常简单。It's not it. 它是一个 A D D 一个形容词，所以它一般会跟在 be 动词后。For example, he is an aggressive young man who is reluctant to follow convention. 他是一个特别有进取心的一个年轻人，所以不愿意就是什么呀？按部就班或者按习俗做事，就不喜欢墨守成规吧。那么，所以这个是 be reluctant to do something， 就是不愿意做某事。所以这个词其实完全可以等于 unwilling。有的又会问说，老师，那干嘛不说 unwilling 呢？因为 unwilling 这个词比起来的话，一定是 reluctant 要比它更高端一些。reluctant。OK， next one， 我们看下面另外一个小的例子。From their looking, you can see how reluctant they are to leave here. 说通过他们的 looking， 通过他们面部的表情，通过他们表情，你就能够看到他们有多么的 reluctant， 有多么的不乐意吧？不累什么呢 ？To leave here， 就是哦，通过他们的表情，你就能看出他们是有多么的不情愿离开这个地方啊，对不对 ？Reluctant。所以相关表达当中，我们希望大家这个词具有它的近义词是 unwilling， 就是不乐意。那么，所以完全可以换成 He was unwilling to return the money. 他很不愿还钱。你说这钱不还啊，真是的。The children were unwilling to turn up TV and go to bed. 是不是啊？孩子们一般在睡觉中，哎呀，再看一会儿，不行不行，对吧？ Unwilling to turn up the TV and go to bed. 就特别不乐意上床睡觉，特别不乐意关电视。
unwilling， 所以这个词非常非常好理解，只不过读音稍微注意一下。那么这个词读下 reluctant， reluctant， reluctant。哎，那说来它的近反义词就是什么呀 ？willing 了，因为 willing 这表示乐意的意思，所以 willing 这个词也可以 be willing to do。那这个句子变成了你特别喜欢或者特别乐意做模式，正好和这个 reluctant 是一对反义词，因为它是表示不乐意、勉强的意思。OK， so let's read again. Reluctant, reluctant. OK, next page. Wait. 好了，大家发现这里面是一个 n dot， 是一个 n 点呢，是一个名词，表示重物或者是重量的意思。So we say the weight of the boots makes the boy hard to walk. 说这个靴子的重量呀，就说的这个穿的靴，大家知道那冬天的靴子很沉嘛，就是超厚，因为它是要防寒，因此它会离地面比较厚一些。所以说 ，the weight of the boots， 说这个靴子重量呢 ，make 使这个孩子的走路变得 hard 起来，就表示说这个靴子的重量让这孩子走路走起来特别的举步维艰吧。哎呦，啊，冬天一般就是比较沉重嘛，因为冬天穿冬衣服很多很笨拙吧，对不对？冬天。羽绒服，然后什么秋裤这那，然后穿靴子。So the weight of the winter clothes make us walk very slowly， 也可以这么说吧。所以说，冬天穿的很厚的衣服也会使我们走路比较缓慢起来。And Jimmy, Jimmy can lift heavy weights with only one hand。说 Jimmy 用一只手就能举起重物来了。所以这里面 heavy weights weights 都是我们说的这个名词用法。The star felt good. When her weight went from 30 kilogram to 35 kilogram， 说当这明星体重从三十八减到三十五公斤的时候，感觉特别特别好。哎 ，weight 在这里的意思再次变化。所以从上至下这三个小句子给大家讲的 weight 的意思，表示重量的意思呀，重物的意思啊，还有体重。好，所以第一个词表示的是这个什么什么的重量怎么样？而第二是表示重物什么的，就是很重的东西叫重物。那么所以相关表达就是 w e i g h 这个词，我们把 t 给扔掉之后变成了 w e i g h 注意发音哈。如果它是个名词，要加 t 变成了 weight， weight， 而这变成了 w e i g h w e i g h 表示称重的意思。比如说，呃， how much do you 或者 how heavy are you， 以及 how much do you weigh， 就是你多重啊？哎呦， weigh 这个词，来称称你吧， weigh yourself， weigh 这个词。比如说我们还有一个相关的一个表达就是 carry great weight。就是你呢，承载了非常非常多的重物，就表示你非常重要，极受重视。好了，所以大家就两个词的变化，一个是名词，一个是它动词，记住了哈，非常好记哈。Weigh, weigh, weight, weight. Okay, that's it. Next page. And water， 这个很好理解，因为 water 水的意思嘛。And water 表示在水下，因此这个词就拼成了一个形容词 and water。其实这个词大家会立马想到另外一个，也是在地下的 and。没错 ，underground。underground 呢，意思也是跟它一样，都是在下面，只不过是 underground 是在地表下面。比如说地铁，就可以被翻译成 underground。在英国当中，英国的地叫做 underground， 在美国叫做 subway 或者 metro station， 对不对？那么，所以 underground 这个词和 underwater 的词性变化是一样的，都是 under 加上一个东西表示什么什么下方。那 underwater 表示水下的 ，underground 表示地下的这个词。OK， underwater。So we say, how long a person can hold his or her breath and water depends a lot on how healthy they are. 这句话非常好理解，说那个 how long a person 说一个人能多久多久能 hold his breath， 说一个人能屏住呼吸多久，那什么呢 ？Depends on 取决于什么呢？取决于他的这个 healthy how healthy they are， 就表示。健康状况，你说一个人有心脏病，或者他这个健康特别良呃特别不好的话，他的水下啊啊就喘不过去，可能就噎死了，对不对？所以说，如果这个人身体特别强壮，那么他在水下的憋的时间就会比较久。因此，我们说这个憋气儿啊，也跟你这个身体状况有很大的关联。好，所以这句话 ，How long a person can hold his or her breath and water depends a lot on how healthy they are。一个人在水下能憋多久呢？完全取决于他的健康状况。Anyway， 这个词是 and water， 比如说。水下运动，我们叫做 and water activity。比如说，楚帅非常喜欢潜水吧？那么其实潜水就是一种水下运动。A diving is a kind of and water sport.
。那所以这个词用法非常简，就是 under 下边水是 water 连起来 ，under water 搜一下都不说了，好吧？好，来穿 tricycle 这个词大家一定是第一次见到，没有见过 tricycle 怎么是三轮车呢？是我们大街上那个民工去收什么垃圾那种三轮车吗 ？No， 不是那种三轮车哦。这里的三轮车表示有三个轮的自行车。大家如果，嗯、呃，我不知道我的课程的学员有哪些，是不是有来自什么天津的呀，或者是呃福建啦，就那些沿海城市的同学，你们一定都见过，因为像在沿海城市都是旅游城市吧，像大连啊、天津啊、什么福州这些沿海城市、海滨城市，经常会那种观光的自行车。像咱们内陆地区的的人都是骑的是 bicycle， 来写一下这个词，也就是说，哎。出来这么写的话，别人特别特别清楚。你看后面是个 cycle， 这后面好像也是 cycle， 没错，因为英文单词就是这样的规律，它的前缀决定了整个单词的词义的一半。那么我们说过 try 这个词或者 t r i 这个 try 这个词的用法，它是表示三的意思，就是 t r i 这个前缀，好，我写这里哈 ，t r i 这个小前缀代表的是三个的意思。那你比如说。Angle 这个词是表示角度，那么 triangle 就表示三角了吧，对不对？那么所以这个 tricycle 本来 bicycle 是两个轮叫做自行车，而变成了 tricycle 之后就变成了三个轮子，这么而来的。不管你怎么样，你是 tricycle 也好，还是 bicycle 也好的话，都是有 cycle 在里边吧。所以 cycle 就是圈圈的意思。有两个圈圈呢，叫做 bicycle， 叫做自行车；有三个圈圈叫做 tricycle， 叫做三轮自行车的意思。OK， so and the water tricycle。Easy, right? Next part. Compete. 